Un aproximado de 15 sujetos armados entraron al rastro municipal ubicado sobre Avenida Gobernador Curiel a su cruce con López de Legaspi. Ocho trabajadores que se encontraban laborando al interior fueron amarrados de pies y manos con cinchos de plástico, mientras los asaltantes lograron el objetivo de abrir un cajero que se encontraba al interior y llevarse todo el dinero. Hasta el cierre de esta edición se desconoce cuánto fue el monto. Por fortuna, en este hecho no se registraron personas lesionadas de gravedad. Únicamente presentaban diversos golpes en el cuerpo. Pues venimos, ahondamos en, en indagar qué, qué había pues en la caseta y ya logramos observar que, que los vigilantes estaban en el piso amarrados. Entonces ya empezamos a, entramos varias unidades, empezamos a, a buscar pues probables personas todavía intrusas aquí al lugar y ya nos, nos dicen que, que pues entraron varias personas, ellos dicen que muchas, mencionan que más de 15 personas y, y pues este, el objetivo de estas personas fue un, un cajero que hay en el interior. ¿Sí lograron el robo? Así es, así es, lograron, neutralizaron pues a los de seguridad privada y a los, a los empleados y, y se fueron directamente a lo que es eh, violentar el, el, el cajero automático. Elementos de la policía de Guadalajara resguardaron el lugar y quedaron a la espera de verificar los videos de las cámaras de circuito cerrado para poder dar con el paradero de los presuntos causantes. Personal de la Fiscalía tomará las cartas en el asunto para abrir la carpeta de investigación en torno a este hecho. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó lesionado por arma blanca. Los hechos se registraron sobre Avenida México a su cruce con Luis Pérez Verdía en el municipio de Guadalajara. Al arribar a una clínica por la zona, la misma ya se encontraba cerrada. Al llegar paramédicos de la Cruz Verde, el hombre presentaba una lesión en la espalda y fue trasladado a un puesto de socorros en estado regular de salud. A decir de testigos, el ahora herido fue atacado por varios sujetos que andaban a bordo de motocicletas. En el forcejeo con dos hombres, los mismos lo querían asaltar y al resistirse lo agredieron. Elementos tapatíos realizaron el trámite correspondiente de la agresión y dieron aviso a un agente del Ministerio Público para realizar las investigaciones. Con imágenes de Enrique Robles reportó para Guardia Nocturna Arturo Vázquez.